നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസ്റ്റിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് വ്യാഴം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കന്നി നാല് ഇന്ന് ബി പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ശുഭസംഗീതം ചരിത്രത്തിലെന്ന് കണ്ണട ടി പത്മനാഭന്റെ ഏക കഥ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ വാർഷിക പതിപ്പിലാണ് മധുരമം മറുഭാഷ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മുഹറം മറ്റൊരു മുഹറം കൂടി ഇന്ന് പിറക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് പുതുവർഷ ആരംഭമാണ് മുഹറത്തോടു കൂടി തുടങ്ങുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹവും കൃപയും കൊണ്ട് ആരോഗ്യവും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ മുഹറമാസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠത നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഒരു പുണ്യമാസമാണ് മുഹറം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നാന്ദി കുറിക്കുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് മുഹറമാസം പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ആയിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒഴിവ് സമയം രണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊക്കെ പാഴാക്കി കളയുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അത് ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാതെ പാഴാക്കി കളയുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖലീഫയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് നാം സ്വയം അളവുകോൽ വെച്ച് അളക്കുക മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം സ്വയം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ച് അളന്നു നോക്കുക നമ്മുടെ ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് നാം തന്നെ തിരിച്ചറിയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അളക്കാനായിട്ട് നിന്നു കൊടുക്കാതെ നാം തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് പുണ്യം അവകാശപ്പെടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു മാസമാണ് മുഹറം ഈ ഒരു മുഹറ മാസ ആരംഭത്തിൽ പരമകാരണികനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഏവരിലും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം കാണാം ശുഭസംഗീതം കിട്ടിയ നെല്ലിക്ക കണ്ട് ചുരല് വീശിയില്ലേ നമ്മുടെ മുല്ലാക്ക ഒത്ത് പള്ളിയിലന്ന് നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം ഓത്ത് കണ്ണീർവാർത്ത് നീലമേഘം കൂന്തലക്കല് നീയനിക്ക കെട്ടിയ നെല്ലിക്ക കണ്ട് ചുരല് വീശിയില്ലേ നമ്മുടെ മുല്ലാക്ക ഒത്ത് പള്ളിയിലന്ന് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മയിൽ പീലി വച്ചു കൊണ്ട് പീലി പെറ്റു കൂട്ടുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഉപ്പു കൂട്ടിപ്പച്ച മാങ്ങ നമ്മളെത്ര തിന്നു കൂട്ടിപ്പച്ച നമ്മളത്ര തിന്ന് ഇപ്പോഴ കളെ നീ അപ്പടി മറന്ന് ഒത്ത് പള്ളിയിലന്ന് നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം ഓർത്ത് കണ്ണീർവാർത്ത് നിൽക്കയാ നീലമേഘം കൂന്തലക്കൽ നീയനിക്ക കെട്ടിയ നെല്ലിക്ക കണ്ട് ചുരല് വീശിയില്ലേ നമ്മുടെ മുല്ലാക്ക ചിത്രസത്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം തിരിച്ചു വരാം കാണാം ചരിത്രത്തിൽ
ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ശരിയും തെറ്റും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്തത് നമുക്കേറെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എം രാജീവ് കുമാർ നയിക്കുന്ന കന്നഡ കന്നഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓണപ്പതിപ്പുകളുടെ വിശകലനമാണ് ഈ ലക്കവും അടുത്തിടക്കവുമായി കണ്ണടയിൽ ആദ്യമിറങ്ങിയ ഓണപ്പതിപ്പുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം ടി പത്മനാഭൻ്റെ ഏക കഥ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ വാർഷിക പതിപ്പിലാണ് തലമുതിർന്ന എഴുത്തുകാരനായ ടി പത്മനാഭനെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ കഥയുമായി ഓണപ്പതിപ്പുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ ഏകോപനം നടത്തിയ മലയാള മനോരമ വാർഷിക പതിപ്പിൽ സ്നേഹം മാത്രം എന്ന കഥയാണ് ടി പത്മനാഭൻ എഴുതുന്നത് ഒരു റോസാ കമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന് സ്മരണയാണ് ഈ കഥയിലുള്ളത് ഒരു മുതിർന്ന മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യകാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന കഥ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കഥ ഗൗരവ സ്വഭാവം ആർജിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം ഈ കഥയിലൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ഇത് മൂന്ന് ലക്കമായിട്ടാണ് മൂന്ന് മലയാള മനോരമ വാർഷിക പതിപ്പ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധം എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ മികച്ച കവികളും കഥാകാരന്മാരും ഈ വിശേഷാൽ പ്രതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സച്ചിദാനന്ദനും കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയും മാറി മാറി പല വിശേഷ പ്രതിയിലും എഴുതുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജനയുഗം ഓണപ്പതിപ്പ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ ഓണപ്പതിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ട് ഭാഗമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ മികച്ച പല കൃതികളുണ്ട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഓരോ വിഭവങ്ങളെയും വിശദമായി എടുത്തു പറയുക എന്ന് പറയുന്ന അസാധ്യമാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാരും പഴയ എഴുത്തുകാരുമായിട്ടുള്ള പല എഴുത്തുകാരും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വി പി ശിവകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ലേഖനം എടുത്തു പറയണം വളരെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പലരും ഓർക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരാണ് വിശേഷാൽ പ്രതിയിലും അതിൻ്റെ വി പി ശിവകുമാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി അതുപോലെ തന്നെ പഴവിള രമേശൻ ഏഴാച്ചേരി തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളാണ് കഥയിലാകട്ടെ സി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാർ വരെ ഇതിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം അനുഭവം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ ജനയുഗം ഓണപ്പതിപ്പ് അണിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ ഇതിന് റോബർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനമെടുത്ത് പറയേണ്ടതുമാണ് ജനയുഗം ഓണപ്പതിപ്പിൻ്റെ വിശേഷമാണിത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പത ഓണപ്പതിപ്പിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം രേഖയുടെ മുഖചിത്രത്തോടുകൂടി ഈ പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു രണ്ട് വോള്യം ഉണ്ട് അതിലൊരു വോള്യം മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരികളിൽ കുറച്ചു കാലം എഴുതാതിരിക്കുകയും ഈ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയും ഇപ്പോൾ ധാരാളം എഴുതുകയും മനോഹരമായ കഥകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന രേഖാ കൈയുടെ മുഖചിത്രമാണ് ഒരു പതിപ്പിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ വി ആർ സുധീഷും കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കഥ കോളം പൂരിപ്പിക്കാൻ കോകില എന്ന പേരിൽ ആർ വേണുഗോപാൽ എഴുതിയ കഥയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പുറത്താണ് ഈ കഥ ഉള്ളത് ഈ കഥയുടെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗ്രാമസ്വഭാവമുള്ള നാട്ടിലേക്ക് വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ വരികയാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവിടെ പൂർവ്വ കാമുകനെ കാണാൻ ആ ദിവസം ഒഴിച്ചിടുകയാണ് വളരെ സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതമാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ഭാര്യ കാമുകനെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് കോളം പൂരിപ്പിക്കാൻ കോകില എന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ ഒരു കഥാകൃത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ കഥയാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ തിളക്കമുള്ള കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘമായ ഒരു കഥയാണ് അതിൻ്റെ ഒടുവ് ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ കോളം പൂരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചുംബനത്തിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള രണ്ടാം കോളത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്നും എല്ലാം അനിരുദ്ധൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടുതരുന്നുവെന്നും കട്ടിൽ ചമ്രം മടഞ്ഞിരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മുഖം താനേ കുനിഞ്ഞു പോകുന്നത് കോകില അറിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായാലും താനായിട്ട് മുഖമുയർത്തില്ലെന്ന് കറുത്ത ഫ്രോക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കോകില ഉറച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണിത് ഇത് ഒരുപക്ഷെ വിശേഷ പ്രതികളിലെ കഥകളിൽ 
മികച്ച കഥയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് മാതൃഭൂമിയുടെ രണ്ട് പതിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു പതിപ്പിൽ മാധവിക്കുട്ടിയെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ ലേഖനമാണ് വളരെ ശുഷ്കമായ ഒരു അനുഭവത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് ആ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഖണ്ഡമാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ മുഖചിത്രത്തോടു കൂടി ആണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാകട്ടെ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ തുടങ്ങിയ ഇന്ന് വളരെ താരങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ കഥകൾ എഴുതിയ ഒരു ലക്കമാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലക്കങ്ങളിലും ഈ ലക്കങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓർമ്മയും യാത്രയും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് സംഭാഷണങ്ങൾ ഈ വിശേഷൽ പ്രതികളിൽ പൊതുവേ കാണുന്നത് കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കവിതകളുണ്ടെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രമായ യാത്രകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓണപ്പതിപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് പ്രസാധകനാണ് പ്രസാധകൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വളരെ ഒരു കലാരൂപമാണത് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിന്യാസത്തിലും എഴുത്തുകാരുടെ നേരം സച്ചിദാനന്ദനും കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയും ഒന്നിക്കുന്നു അതുപോലെ സി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി വളരെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് കവിതകളാണ് അതിൻ്റെ വിന്യസിപ്പിച്ചിരി കെ പി മുരളീധരൻ്റെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ മധുര മനോജ്ഞമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയട്ടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അധികം പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ ഉള്ള പരസ്യത്തെ കൃത്യമായി വിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പതിപ്പുകളിൽ മൂന്ന് പരസ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ നാല് പരസ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു കഥ ഈ വിധത്തിൽ അണിയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസാധകൻ എന്ന ഓണപ്പതിപ്പ് മലയാളത്തിലെ മികച്ച ഓണപ്പതിപ്പായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഓണപ്പതിപ്പും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അത് അതിലും ഈ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാർ നൊറോണയുണ്ട് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ ബി ആർ സതീഷ് കെ പി രാമനുണ്ണി തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു വലിയ നീണ്ട നിരയുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പതിപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പതിപ്പുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖ്യധാരയിലുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സംവിധാന ക്രമത്തിലും ഒരു പക്വത പുലർത്തുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാര എഴുത്തുകാരുടെ വളരെ നല്ലൊരു നിര തന്നെ ഇതിൽ പി രാമൻ അതുപോലെ കവികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നോവലിസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനമാണ് അതായത് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് രണ്ടാം ജീവിതം സാധ്യമായാൽ എന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റും കവിയും സംഗീതകാരനുമായ ജിത്ത് തയ്യിൽ ആണ് ഇതിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മാധ്യമത്തിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് കാണാം കേരള കൗമുദി വിശേഷൽ പ്രതി എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ സ്ഥിരം എഴുത്തുകാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പതിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സാധാരണ മറ്റ് അധികം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എഴുതാത്ത എഴുത്തുകാരെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട എഴുത്തുകാർ പബ്ലോ നെരൂതയുടെ കവിതയുടെ തർജിമ അതുപോലെ തന്നെ ഖലിൻ ജിബ്രാണിൻ്റെ കഥ ചില വിവർത്തന കഥകളുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിരം എഴുതുന്ന ബി സുഖുവും ബി ഹരികുമാറും വി ആർ നാഥനും സി അനൂപും ഒക്കെ ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പുതിയ അധികം പേര് കേൾക്കാത്ത പ്രസിദ്ധരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെയും വലിയ ഒരു നിര ഈ രണ്ട് കേരള ഗോമതിയുടെ രണ്ട് പതിപ്പുകളിലായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിൽ എഴുത്തുകാരുടെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെ എൻ സുരേഷ് കുമാർ അക്കിത്തത്തെ പറ്റി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അക്കിത്തത്തെ ഇൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് കെ കെ സുധാകരൻ്റെ നോവലിറ്റുണ്ട് ഉള്ളൂർ സതീശൻ വരെ ഈ കേരള ഗോമതി വിശേഷാൽ പ്രതിയിൽ എഴുതുന്നു അടുത്ത അടക്കത്തിൽ മറ്റ് ഓണപ്പതിപ്പുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ കണ്ണട ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത കണ്ണട വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയം ആംഗലേയ ഭാഷയിലെ മാധുര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയായ മധുരമാം മറുഭാഷ ഹലോ 
ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മധുരമ മർവാഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫൊറ എവർ എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ടൈം ഐ ലവ് യു ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ടൈം സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫൊറ എവർ സെയിം മീനിങ് ഇസ് അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീഷിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് സോങ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും അതൊക്കെ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന സംഗതികളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും പുതുമയെ തേടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇനോ ഫാമിലിയിലുള്ള മുതിർന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ നിനക്ക് അതിനുള്ള പ്രായമായി നീ ഇതിന് മുമ്പേ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി നീ എന്താ ഇതുവരെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാത്ത ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമായി അത് നിനക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാമല്ലോ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ലൈസൻസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പം കഴിയുന്നതും പെട്ടോ നീ അത് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും നിനക്ക് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള മിനിമം ഏജ് എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ യു ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് യു നോ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ ദീസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിനക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി കിട്ടട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദറ്റ് യു ഫൗണ്ട് എ ജോബ് അങ്ങനെ പറയും ചിലപ്പോൾ കല്യാണം പിന്നെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നിനക്കിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി മുപ്പത് വയസ്സായി ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം നിൻ്റെ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിന് വേണ്ടി വിട്ടുതരുകയോ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മീനിങ് യുനോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുനോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ദറ്റ് യു ഡിഡ് ഇറ്റ് കാരണം യുനോ ഇറ്റ്സ് അതിനുള്ള സമയമായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറയുക ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലരോട് പറയാറില്ല അതിപ്പോൾ പറയണ്ട അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം അത് നീ സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ഷി ന്യൂ ദ ട്രൂത്ത് സത്യം എന്തെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇനി സമയമായി ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇനി അത് പറയണം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം യു ടോൾ ദ ട്രൂത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നര മാസമായി നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വി ഹാവ് ടു റിസോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം വി റിസോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വാക്ക് നമുക്ക് പല പല ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് തരാറുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് മണിക്കകം എത്തിയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒൻപതേ മുക്കാലിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ അതൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ ചിലർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഹരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഞാൻ എത്തി ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഇനോ ആ എത്തേണ്ട സമയത്തിന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി കാരണം ഇനോ അത് അനുമോ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ആ സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഡെഡ് ലൈൻ നാളെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡെഡ് ലൈൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി യു വർക്ക് ഓവർ ടൈം ഓർ ഡു വട്ട് വി യു വോണ്ട് ബട്ട് നോ യു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ടൈം ദാറ്റ്സ് വൈ യു സേ ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ലോട്ട് ഓഫ് അസ് സ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ദേ ലവ് ടു ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് അപ്പം വി വി ഷുഡ് നെവർ ഫർഗറ്റ് സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നോ ഡോ ട്രൈ ടു ബീറ്റ്
ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പം ശരിക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സി സൂൺ ബൈ ഫന സ്വന്തമായി നിലപാടുകളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവൂ അല്ലാത്തവർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ആദർശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബലികഴിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അത് കൈമോശപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നുമല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ സത്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു കൈ മുതലായിരിക്കണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വഴങ്ങി കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആദർശങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ നട്ടലോട് കൂടി സംസാരിക്കാൻ എവിടെയും സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബി പോസ്റ്റുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണുന്